हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो हैं न्यू रीडिंग पब्लिक ओरल हियरिंग पब्लिक फियर ऑफ बुक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन प्रिंट एंड डिसेंट सो लेट्स बिगिन पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि बुक की डिमांड बढ़ रही थी लोग किताबें खरीदना चाहते थे पढ़ना चाहते थे एंड दिस इनक्रीज डिमांड फॉर बुक्स नेसेसिटेटेड इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजीज तो ये फील किया जाने लगा कि नई प्रिंट टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए जिससे कि फास्टर रेट पर प्रोडक्शन हो सके और गुटेनबर्ग ने लेटर प्रिंटिंग पे इसको इन्वेंट किया था ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं और इस इन्वेंशन के बाद प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को मिला और ये प्रिंट रेवोल्यूशन का नतीजा था कि लोगों ने बुक्स को पढ़ना शुरू किया और जो नॉलेज थी जो अवेयरनेस थी उससे उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उनका नज़रिया ही बदल गया मीन्स वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स चेंज और उन्होंने धीरे धीरे क्वेश्चंस भी रेस्ट करना शुरू कर दिया जो भी इस्टेब्लिश्ड सोशल सिस्टम्स थे नॉर्म्स थे नियम थे सामाजिक व्यवस्था थी धार्मिक व्यवस्था थी उस पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए तो इस पार्ट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप हो रही थी तो पहले क्या व्यवस्था थी और इसका क्या रिएक्शन देखने को मिला और जो धर्म के ठेकेदार होते हैं जो अपनी अथॉरिटी को बनाए रखना चाहते हैं उनका क्या रिएक्शन था तो सबसे पहले टॉपिक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज मीन्स नए पाठक वर्ग का उदय उसका कारण ये था कि लोग बुक्स को खरीद पा रहे थे आसानी से क्योंकि बुक के दाम गिर चुके थे उसकी वजह ये थी कि जो प्रिंटिंग थी पहले हाथ से लिखी जाती थी पुस्तकें यानी मैन्यूस्क्रिप्ट या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी इसमें काफ़ी टाइम लगता था तो जो नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से लेबर भी कम लग रहा था यानी श्रम या आदमी कम लग रहे थे और साथ में जो टाइम लगता था प्रोडक्शन में वो भी काफ़ी कम लग रहा था और बुक्स का प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा था तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट गिर गई और जो प्रोडक्शन था बुक्स का इट इनक्रीज और अब मल्टीपल कॉपीज़ एक साथ छपने लग गई वो भी आसानी से विद ईज़ और नतीजा था कि ये भी जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा था बुक्स का इस प्रोडक्शन से जो मार्केट्स थी दे वर फ्लडेड विद द बुक्स एक बाढ़ सी आ गई मार्केट में किताबों की किताबें छा गई और जब किताबें छा गई मार्केट में जगह जगह उपलब्ध होने लगी मीन्स दे वर इजीली एक्सेसिबल टू इनक्रीज नंबर ऑफ पीपल जिसकी वजह से नए रीडर्स बनने लगे किताबों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो इसीलिए हमारा ये टाइटल है इमरजेंस ऑफ न्यू रीडिंग पब्लिक जो पहले नहीं थी तो ये जो न्यू रीडिंग पब्लिक है इसके पहले क्या व्यवस्था थी तो हमारा एक टॉपिक ओल्ड ओरल कल्चर मीन्स पहले हियरिंग पब्लिक थी पढ़ने वाली नहीं थी ज़्यादातर लोग सुनने वाले थे अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स तो जो सम्भ्रांत परिवार और हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे इन सक्षम कैपेबल लोग थे उन्हीं लोग तक किताबों का पढ़ना सीमित था किताबें उन्हीं को एक्सेसिबल थी क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे बुक्स पर कॉस्टली किताबें महंगी भी थी पहले और ज़्यादा तादाद में छपती भी नहीं थी तो एक्सेसिबल भी नहीं थी जो कॉमन पीपल थे वो कलेक्टिवली क्या करते थे कि स्टोरीज़ को सुना करते थे या धार्मिक ग्रंथों से जो उनको पढ़ के सुनाया जाता था उसे सुना करते थे या जो लोक कथाएं हुआ करती थी फोक कल्चर से रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कर चुके हैं जहां गॉड फ्राइड वगैरह का जिक्र हुआ था और ग्रीम ब्रदर्स का हमने जिक्र किया था वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं समझ सकते हैं बस यहाँ हम इतना बता दें कि जो समाज में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कथाएँ चली आ रही हैं जो आर्ट चली आ रही है जो कल्चर चली आ रही है उसी को हम फोक कल्चर कहते हैं उसमें फोक डांस फोक टेल्स एट्सट्रा तो जो लोक कथाएं थीं या जो बेलार्ड्स थे मीन्स की जो गाकर कोई स्टोरी सुनाई जाती थी इसमें रोमांस भी हो सकता था इसमें हीरोइज़म भी हो सकता था तो ये सब लोग कलेक्टिवली सुनते थे मीन्स ऐसा नहीं कि कोई अकेले कोई समारोह हो कुछ हो तो वहाँ लोग इकट्ठा होते थे तो फिर ये कार्यक्रम चलता था हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली मीन्स लोगों को जानकारी हो रही थी तो एक दूसरे के सुनने की वजह से हो रही थी हमने सुना किसी और को बताया फिर उसने किसी और को बताया इस प्रकार से नॉलेज आगे ट्रांसफ़र हो रही थी जैसे उदाहरण के लिए परियों की कथाएं हैं अब ये परियों की कथाएं दादा नानी से सुनते सुनते ओरली ट्रांसफ़र होते चली आ रही थी अब उन्हें किताबों में छापा जाने लगा मीन्स आज जो बच्चे किताब पढ़ते हैं अधिकतर उसमें हमें फोक टेल्स ही सुनने को मिलती हैं पढ़ने को मिलती हैं लेकिन जब प्रिंटिंग ऑफ बुक्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होने लगी लार्ज नंबर में इसकी वजह से अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी तो यहाँ पर हमने न्यू रीडिंग पब्लिक के आने की वजह भी पढ़ी इसके पहले जो व्यवस्था थी वो पढ़ी 
तो जो प्रिंट रेवोल्यूशन था क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो रही थी तो प्रोडक्शन की बाढ़ सी आ गई थी तो एडवर्टीजमेंट तो आज भी ज़रूरी होता है चीज़ों को बेचने के लिए इतनी डिमांड होने के बावजूद भी तो उस प्रकार से उस समय क्या पब्लिशर्स कोई कोशिश करते थे कि उनकी किताबों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़े इंटरेस्ट बढ़े तो जी हाँ ऐसा था अटैम्प्ट ऑफ पब्लिसर्स टू अट्रैक्ट पीपल टू वेलकम प्रिंटेड बुक्स क्योंकि जो बुक्स थी वो सिर्फ किसके द्वारा पढ़ी जा सकती थी लिटरेट पीपल जो पढ़े लिखे थे वही लोग पढ़ सकते थे और यूरोप में लगभग ट्वेंटी सेंचुरी तक लिटरेसी काफ़ी कम थी तो इस हिसाब से तो किताबें ज़्यादा बिक नहीं सकती थी तो नए लोगों को जोड़ने के लिए प्रिंटर्स ने क्या कोशिशें की मीन्स जो पब्लिशर्स थे कि उन्होंने जो फोक कल्चर थी उसी में से चीज़ों को छापना शुरू किया जैसे बेलार्ड्स हैं या फोक टेल्स हैं तरह तरह के फिक्सन्स हैं इनको छापना शुरू किया बुक्स आल्सो कंटेंट अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन टू अटेक्ट पीपल और इसके साथ साथ बुक्स में अच्छी खासी पिक्चराइजेशन भी होता था उसे इलस्ट्रेट किया जाता था जैसे कॉमिक्स होती हैं तो उसमें पिक्चराइजेशन होता है यानी कि इमेज के साथ ही टेक्स्ट लिखे होते हैं तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है और जो बेलार्ड्स थे या फोक टेल्स थीं उन्हें गाया जाता था रिसाइट किया जाता था कहाँ विलेज गैदरिंग्स में गांव में कोई कार्यक्रम है वहाँ पे लोग इकट्ठा हैं तो वही बैठ जाए करते थे और कार्यक्रम इस तरह से चला करता था एक व्यक्ति सुनाता था सब लोग सुनते थे या ग्रुप ऑफ पीपल गाते थे लोग उसमें शामिल होते थे या टेवर्स में मीन्स की जैसे कैंटीन होती उस टाइप का कि वहाँ पर आप शराब भी पी सकते हैं लोगों से मिल सकते हैं कुछ खा पी भी सकते हैं इस टाइप की जो जगह होती थी टेवंस कहलाती थी तो लोग इसको इन्जॉय भी कर रहे थे पीपल इन्जॉयड लिसनिंग टू द फोक कंटेंट ऑफ द बुक्स तो जिनके पास बुक्स नहीं थी वो सुनना चाहते थे तो समाज में एक प्रकार से देखा जाए तो क्या चेंज आ रहा था वो ये था कि ओरल कल्चर वाज प्रिंटेड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड कि पहले जो ओरल कल्चर थी यानी कि लोग सुना करते थे अब उसे प्रिंट किया जाने लगा और प्रिंट करने के बाद फिर से ये जो प्रिंटेड मटीरियल था ये ओरली ट्रांसमिट हो रहा था लोगों को ऐसे हम दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं कि जो कथाएं प्रचलित होती चली आ रही थी जैसे सिर्फ मुंह से एक दूसरे से सुनाकर आगे बढ़ाया जा रहा था उसे प्रिंट किया गया क्योंकि इस फोक कल्चर में इंटरेस्ट तो था ही तो उसे जब प्रिंट किया गया तो लोग किताबें खरीदने लगे जो नहीं पढ़ सकते थे वो उसे सुनना चाहते थे तो इसीलिए जो ओरल कल्चर थी मीन्स जो ओरल ट्रांसफ़र हो रही थी नॉलेज उसे प्रिंट किया गया और उस प्रिंट को फिर जो नहीं पढ़ सकते थे उन्हें ओरली ट्रांसमिट किया गया तो एक सर्किल सा बन गया यहाँ पर कि ओरल उसके बाद फिर से प्रिंट किया गया और फिर इसे ओरली लोगों को सुनाया गया इट वॉज लाइक इंटर मिंगलिंग यानी आपस में घुल मिल जाना ऑफ द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक का जो फासला था वो कम हो गया आपस में घुल मिल गए क्योंकि जो हियरिंग पब्लिक थी जो सुनती थी ओरल फोक टेल्स वगैरह ब्लैड्स वगैरह को वही किताबों में भी छपा था और पढ़ने वाले लोग भी उसी को पढ़ रहे थे तो जितना पढ़ने वाला इंजॉय कर सकता था उतना सुनने वाले भी इंजॉय कर रहे थे तो एक प्रकार से दोनों के बीच का फासला कम हो गया लेकिन ये तो हो गई प्रिंट रिवोल्यूशन और उसकी पॉजिटिव बातें यहाँ पे अभी हमने रिएक्शन नहीं देखा सोसाइटी का तो अगला टॉपिक फियर ऑफ बुक मैनी वर अप्रिहेंसिव ऑफ द प्रिंटिंग एंड वाइड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स तो सब लोग ये जो बुक्स छप रही थी खुलेआम तरह तरह के टॉपिक्स पर उससे खुश नहीं थे नाराज भी थे अप्रिहेंसिव थे पीपल वो डिसग्रीड विद इस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ अब जैसे उदाहरण के लिए जो भी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें उन्हें रहना पड़ता था धार्मिक व्यवस्था थी तो जब किताबें छकने लगी लोगों के आइडियाज़ पहुंचने लगे तो लोग अपने अपने विचार जो समाज के खिलाफ भी थे या समाज की जो कुरूतियाँ थीं जो गंदगियाँ थीं मेल प्रैक्टिस थीं उनके खिलाफ उनके मन में कोई बात थी तो वो भी अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते थे और जब ये लोगों तक पहुँचती थी तो लोगों की जो सोच थी वो भी चेंज होती थी और जब लोगों की सोच चेंज होगी उनके जीवन में भी और समाज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है आपने पढ़ा होगा देखिए किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़े बड़े राइटर्स का योगदान था तो प्रिंट कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज भी इसका बहुत बड़ा योगदान है तो मैनी वर अप्रिहेंसिव ऑफ द इफेक्ट तो ये जो कुछ हो रहा था तो बुक प्रोडक्शन के प्रभाव से जो समाज में बदलाव आ रहा था उसके प्रति कुछ लोग आशंकित थे सशंकित थे वरीड थे कि इसका जो प्रिंट मटीरियल इसका माइंड्स पर लोगों के क्या असर पड़ रहा है अनकंट्रोल्ड पब्लिकेशन को डिस्प्रिट रेवलिश तो उनका मानना ये था कि अगर पब्लिकेशन पे कंट्रोल नहीं किया गया मीन्स पब्लिशर्स को हर तरह का मटेरियल छापने से रोका जाए नहीं तो लोगों के अंदर बगावत रेवलिश थॉट्स आ जाएंगे एंड इर रिलीज और सबसे बड़ा जो डर था ये था लोग अधार्मिक हो सकते हैं अब धार्मिकता क्या है धार्मिकता क्या है ये जो वीवर्स हैं वो सोचें
उसको पानी पिलाने के लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदू मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है सिख और ईसाई बनने की जरूरत नहीं है बस एक इंसान बनना ही काफ़ी है तो इंसान बन जिया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये डर सताने लगा उस समय भी और आज तक ये प्रॉब्लम समाज में हमारी बनी हुई है कि धर्म के जो ठेकेदार हैं मुस्लिम में कोई फतवा जारी कर देता है हिंदू धर्म में कोई समाज से बहिष्कृत कर देता है ईसाइयों में भी इसी तरह की बातें हैं हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह का झमेला लगा रहता है तो उस समय सोचिए आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी अगर इस तरह से प्रिंट में मैटर जा रहा होगा किसको महसूस हो रही होगी वो लोग जो सत्ता में थे चाहे वो सत्ता कैसी भी हो जो पावर में थे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी द अथॉरिटी ऑफ अवेलेबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड और उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ये चिंता जतानी शुरू कर दी कि जो भी पहले से जो लिटरेचर है साहित्य है वो बहुत ही कीमती है उस तो ख़त्म होने लग जाएगा ये साहित्य अगर इसी तरह से पब्लिकेशन होता रहा किताबों का क्योंकि सब कुछ छप रहा था उसमें चीप भी था कुछ भी छप रहा था लोग उसको पढ़ना पसंद करते थे तो जो अवेलेबल लिटरेचर है उसे कौन पढ़ेगा और इसमें काफ़ी लोग थे इसमें जो रिलीजस ऑथर्स थे वो भी शामिल थे राजा महाराजा भी शामिल थे बहुत से लेखक भी शामिल थे आर्टिस्ट भी शामिल थे उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं जताई इसमें मीन्स जो इंटेलेक्चुअल वर्क था वो और जो पावर में एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो लोग सब चिंतित थे और यही लोग पावर में थे इन्हीं लोगों की सत्ता थी लोग इन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे तो इन्होंने आलोचना की किसकी आलोचना की कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है यानी लोगों के बीच में जो प्रिंटेड लिटरेचर फैल रहा है पहुँच रहा है ये नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में बुक में दिया गया है एक राइटर रेसमस जो कि लैटिन स्कॉलर थे और एक कैथोलिक रिफॉर्मर भी थे तो ये भी कैथोलिज्म के खिलाफ ही थे लेकिन अभी हम मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे तो लूथर से उन्होंने दूरी बना के रखी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडिजेस फिफ्टीन हंड्रेड एट में उनका कहना था कि टू वॉट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती हैं पुस्तकें दी स्वाम्स ऑफ न्यू बुक्स जैसे मधुमक्खियाँ हैं चाहो तरफ भनभनाती हुई पहुँच जाती हैं उस तरह से किताबें पहुँच रही हैं इट मे भी दैट वन हेयर एंड देयर कंट्रीब्यूट समथिंग वर्थ हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों की किताबें अच्छी हों आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हों बट द वेरी मल्टीट्यूड ऑफ दिम लेकिन इतनी सारी पुस्तकें मीन्स जो विद्वान लोग हैं उनकी जो कृतियाँ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हानिकारक है क्योंकि इट क्रिएट्स अ ग्लट क्योंकि एक प्रकार से ये किताबों का भंडार सा लगता जा जा रहा है एंड इवन इन गुड थिंग्स सेसिटी इज़ मोस्ट हार्मफुल कि अच्छी चीज़ों में भी हमें संतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए अच्छी चीज़ें छपनी चाहिए प्रिंटर्स फिल द वर्ल्ड विद बुक्स प्रिंटर्स पूरी दुनिया में किताबें फैलाते चले जा रहे हैं नॉट जस्ट ट्राइफलिंग थिंग्स और उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ तुच्छ बातें लिखी हो बकवास ही लिखी हो और उसके बाद ये ऑनेस्टली कहते हैं कि सच एज आई राइट पर हैप्स शायद मैं भी कभी कभी मेरी भी कृतियों में कुछ ऐसी चीज़ें ट्राइफल मैटर होता होगा लेकिन स्टूपिट इग्नोरेंट स्लेंडरस मीन्स जो किसी के लिए अपमानजनक हो एब्यूजिंग हो निंदनीय हो स्कैंडलस रेविंग मीन्स एक प्रकार से बकवास से पागलपन है अधार्मिक और सिडिस मीन्स जो लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर दे उन्हें देशद्रोही बना दे इस तरह की किताबें तो नहीं छपनी चाहिए एंड द नंबर ऑफ देम इज सच और इस तरह की पुस्तकें जो हैं उनकी संख्या इवन द वैल्यूबल पब्लिकेशंस लूज देयर वैल्यू अगर इस तरह की किताबें छपती हैं तो जो कीमती पब्लिकेशंस हैं मीन्स जो बुक्स छप रही थी बहुत ज़्यादा तादाद में इन बुक्स में वैल्यूएबल बुक्स भी थी लेकिन इनके बीच में ये जो इतने सारे इन्होंने एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं यहाँ तक ऐसी पुस्तकों में ये पुस्तकें दब कर रह जाती हैं इनकी वैल्यू भी कम हो जाती है ये इनका कहना था हमारा अगला टॉपिक मार्टिन लूथर्स प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन तो प्रिंट का खूब जमकर उपयोग किया था मार्टिन लूथर जो कि एक रिफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि प्रिंट मीडिया से घरों घरों तक बातें पहुंच रही थी मार्टिन लूथर वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर जर्मनी के रहने वाले थे एक धार्मिक सुधारक थे ही सेट उनका कहना था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड ईश्वर की अतुलनीय अनुपम गिफ्ट है ये प्रिंटिंग एंड द ग्रेटेस्ट वन और एक बहुत बड़ा उपहार है क्योंकि इसका भरपूर प्रयोग कर रहे थे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे इन 1517 मार्टिन लूथर रोट 95 फाइव थीसिस ऐसा माना जाता है कि मार्टिन लूथर की 95 फाइव थीसिस के साथ ही सही मायने में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था और उन्होंने क्या किया उसमें क्रिटिसाइज मैनी मेल प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च देखिए जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया तो जीसस के क्रूसीफिकेशन के समय रोमन साम्राज्य ही था तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च अपने आप को ये मानता है कि हम जीसस के समय से ही हैं इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है और आज कैथोलिक्स की वन बिलियन से भी ज़्यादा मानने वालों की संख्या है 
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुरुतियाँ आ गई थी जैसे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा रिचुअल्स थे कर्मकांड थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ जैन धर्म जो कि सिंपल रिलीजन्स थे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे इसी प्रकार से इनमें जो क्रुतियाँ थीं खासकर जो इंटेलिजेंस था कि अगर आप कोई गलत काम कर देते हो तो आप चर्च में जाके वहाँ का जो फादर है पादरी है क्लर्जी है वो आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते थे कि आपकी सज़ा यानी आपके पाप कम हो जाए और भी बहुत ज़्यादा करप्शन फैल गया था इन सब का विरोध किया मार्टिन लूथर ने और नतीजा क्या हुआ ही चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़ दरअसल मार्टिन लूथर एक प्रोफेसर थे और विटेनबर्ग जो यूनिवर्सिटी थी उसमें वो प्रोफेसर थे और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे या आगे जानेंगे कि हमेशा जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने को जब चैलेंज मिलता है तो उसका विरोध करती हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करती हैं तो उस वक्त जो चर्च के लोग थे खासकर रोमन एंड कैथोलिक चर्च उन अथॉरिटीज़ को ये खुला चैलेंज था हिज राइटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड एंड रेड वाइडली और प्रिंट मीडिया का प्रयोग इन्होंने खूब किया था तो खूब पढ़ा जाता था इनके जो भी विचार थे उनको लोग पढ़ते थे उन्होंने न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है तो उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया जिसकी पाँच हज़ार कॉपीज़ बिक गई कुछ ही हफ्तों में और उसके बाद एक नया एडिशन लाने की नौबत आ गई वो भी एक महीने के अंदर अंदर तो यू कैन इमेजिन योर कि प्रिंट मीडिया के जरिए ही ये सब संभव हो पा रहा था हम प्रिंट रेवोल्यूशन पढ़ ही रहे प्रोटेस्ट का मतलब ये होता विरोध करना तो जो कैथोलिक चर्च की जो बुराइयाँ थी उनका विरोध कर रहे थे इसीलिए इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया नतीजा क्या हुआ इट लेट टू डिवीजन विद इन द चर्च चर्च में ही डिवीजन हो गया मीन्स कैथोलिक चर्च में ही कुछ लोग मार्टिन लूथर की बातों को सपोर्ट कर रहे थे और यहीं से प्रोटेस्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाती है वास्तव में जो कैथोलिक्स थे वो ट्रेडिशन को भी मानते थे और जीसस के साथ साथ जो बीच में क्लर्जी हैं फादर हैं उनको भी मानते थे और प्रोटेस्टेंट का ये कहना था कि सिर्फ जीसस इसके अलावा बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो सेंट्स के प्रति भी दूसरा रवैया रखते हैं जबकि कैथोलिक्स इनका बहुत सम्मान करते हैं पूजा करते हैं इनकी कैथोलिक्स जितना जीसस को महत्व देते हैं उतना मैरी को भी महत्व देते हैं यानी उनकी माँ को लेकिन प्रोटेस्टेंट के साथ इम्पोर्टेंस इनको है लेकिन कुल मिला उनका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमिनिटी और साथ में जीसस इसके बीच में जो कोई भी है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैथोलिक्स में सेल्वेशन यानी कि मुक्ति जिसे मोक्ष कहते हैं उसके लिए जो फादर हैं क्लर्जी हैं चर्च अथॉरिटीज़ हैं वो भी हेल्प कर सकती हैं लेकिन प्रोटेस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं था तो इस तरह से बहुत अंतर था दोनों के बीच में और प्रिंट मीडिया का यहाँ पे हमने एक एग्जांपल मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के रूप में पढ़ा जो कि बुक में दिया गया था अगला टॉपिक प्रिंट एंड डिसेंट जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग फेथ एंड रिलीजन इफेक्ट ऑफ पॉपुलर रीडिंग वॉज दैट तो जो पॉपुलर रीडिंग थी मीन्स जो पुस्तकें पहुँच रही थी प्रिंटेड मटीरियल पहुँच रहा था उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने क्वेश्चन खड़े करने शुरू कर दिए और जो विश्वास और श्रद्धा से रिलेटेड मैटर थे उसके मामले में इसी में आता है एक नाम मेनोखियो का जो कि एक मिलर था इटली में एग्जांपल यहाँ दिया गया है इसलिए कि जो आम आदमी भी थे उतने एजुकेटेड नहीं थे वो भी इसमें अपनी बातों को उठा रहे थे तो सिक्सटीन सेंचुरी में उसने क्या किया कि बाइबल को पढ़ने के बाद जो कुछ उसके मन में आया तो उसने अपनी खुद की इंटरप्रटेशन दी मीन्स बाइबल में जो कुछ लिखा है उसकी व्याख्या अपने विचार खुद व्यक्त किए अपना ही उन्होंने व्यू दिया कि ईश्वर क्या है और ये सृष्टि कैसी हुई दुनिया कैसे बनी और ये व्यूज़ क्या थे कि रोमन कैथोलिक चर्च के लोग बहुत नाराज़ हो गए उन्हें लगा कि ये एक व्यक्ति है इससे नया नए सैकड़ों व्यक्ति इसके साथ आ जाएंगे तो मन में तो प्रश्न उठता रहता है क्या हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता कि क्या गॉड है कि नहीं है इतना ज़्यादा व्यविचार अत्याचार संसार में होता है हम अखबार उठाते हैं कितनी ज़्यादा गलत खबरें पढ़ने को मिलती हैं अगर ये ईश्वर की बनाई दुनिया है तो कंट्रोल क्यों नहीं करता तमाम प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकते हैं एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सहता है एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति मज़े में रहता है कोई सिस्टम है कि नहीं गॉड का और एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर जो एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसे प्रश्न उठाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो आज तो हमारे पास फ्रीडम है वी कैन डू इट उस समय सोचिए मनुखियों ने कितना बहादुरी का काम किया होगा लेकिन उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी थी और उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे टू चेक हेरेटिकल आइडियाज़ मीन्स जो धर्म यानी कैथोलिक चर्च या उसकी मान्यताओं के खिलाफ बोलने वाला कोई व्यक्ति है या कोई विचार है तो उसे हेरेटिकल आइडियाज़ या हेरेटिकल पर्सन कहा जाता था तो उसकी अच्छी खासी खबर भी ली जाती थी तो मेनोकियो को हेरेटिकल घोषित किया गया एंड मेनोकियो वॉज हेल्ड इन टू तो उन्हें पकड़ा गया और 
उनसे प्रश्न किए गए मीन्स जो हेरिटिकल होते थे उन्हें इंक्विजिशन के दौर से गुजरना पड़ता था और अधार्मिक घोषित कर कर उन्हें सजाएं दी जाती थी दैट इज़ इंक्विजिशन तो रोमन चर्च ने उनके साथ भी ऐसा ही किया ही वॉज हॉल्ड अप ट्वाइस दो बार उन्हें पकड़ा गया और अंत में उन्हें मौत की सजा दे दी गई सिर्फ अपना विचार व्यक्त करने के लिए इस व्यक्ति को मौत से गुजरना पड़ा और आज भी कम नहीं है लोग मीन्स कि रोमन कैथोलिक चर्च हो या आज जो धर्म के ठेकेदार हों वो बस इतना चाहते हैं कि बस आप मान लो क्वेश्चन मत खड़ा करो ऐसा है तो ऐसा है और मेरा अपना मानना है कि वी आर फ्री बॉन्ड हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पे जाएंगे आए कहाँ से हैं जाएंगे कहाँ पे उसी को लेकर तो पूरी दुनिया में सृष्टि के तरह तरह की थ्योरीज उपलब्ध हैं लेकिन इस बीच हम एक ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखकर फ्री होकर अपना काम कर सकें पर कोई काम करने देता है एक धार्मिक स्थल में जाने वाला व्यक्ति दूसरे धार्मिक स्थल में जाए अगर वो गांव का रहने वाला है गरीब है तो तमाम प्रश्न खड़े हो जाएंगे एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी करे तो बवाल पैदा हो जाएगा लेकिन हाई क्लास सोसाइटी में है तो कोई बवाल नहीं है इस तरह के दोहरे मापदंड हमेशा से रहे हैं और उस समय भी थे मैनेक्यो को इसीलिए झेलना पड़ा एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड तो रोमन कैथोलिक चर्च ने कुछ प्रयास करने शुरू किए कि भाई पब्लिकेशन पे कंट्रोल करो छपी छपी चीज़ें पहुंचती हैं लोगों के पास और दिमाग ख़राब होता है लोगों का द क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ बाय इवन लो एजुकेटेड पीपल लाइक मेनोखियो ट्रवल द रोमन चर्च इट इम्पोस्ट कंट्रोल ओवर पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स तो उन्होंने कंट्रोल लगाने शुरू किए कि भाई ये छपेगा ये नहीं छपेगा इस तरह की बातें फ्राम एट फिफ्टीन फिफ्टी से इट बिगेन to maintain an index of prohibited books देखिए तो prohibited books का मतलब वो books जिन्हें नहीं छापना है निषेध हो गया उनके ऊपर मनाही हो गई prohibit का मतलब ये होता है मनाही कर देना पाबंदी लगा देना index का मतलब सूची तो भाई ये किताब ये किताब ये किताबें किसी भी printing press पर छपी नहीं कि हमें कार्रवाई करनी है छपने नहीं देना इनको तो रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए ये सारी कोशिशें की ना डिबेट किया मार्टिन लूथर से ना मेनोखियो से बस हमारी पावर है ईश्वर के नाम पे हम सब कुछ कर सकते हैं बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं ये जे बी शेली का चित्र है सेवनटीन थर्टी नाइन में इसमें देखिए एक तरफ एक गॉडेज प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आसमान से उतर रही है मतलब स्वर्ग से आ रही है ये देवी है और ये देवता है मकरी यहाँ पर लिखा गया है कि मिनरवा मीन्स की द गॉडेज ऑफ विजडम और मकरी द मैसेंजर एन ऑल्सो सिम्बोलाइजिंग रीज़न तो ये हो गए ये हो गए ये हो गए इधर देखिए गुटनबर्ग का भी चित्र बना हुआ है द वीमेन इन द फोरग्राउंड तो उस समय के जो मशहूर प्रिंटर्स रहे होंगे अलग अलग देश के उनके चित्र लेके बैठी हुई हैं औरतें तो इस प्रकार से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन प्रिंटिंग का स्वागत करने वाला चित्र है और इधर देखिए जो फियर ऑफ बुक है और प्रिंटिंग प्रेस पे कंट्रोल से रिलेटेड है ये इसका टाइटल ये द मैकेबर डांस मीन्स भयानक विभीत नृत्य या मौत का नृत्य आप कह सकते हैं सिक्सटीन सेंचुरी में प्रिंट सोज हाउ द फियर ऑफ प्रिंटिंग वॉज ड्रामेटाइज तो मतलब ड्रामेटिक रूप में जैसे कार्टून छपा करते हैं उस टाइप से है कि अगर इसी तरह से प्रिंटिंग चलती रही तो इट विल एंड द वर्ल्ड एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी मतलब प्रिंटिंग के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाले लोग थे वो इस तरह की बातें करते थे जिससे लोग किताबें ना खरीदें और जो प्रिंटिंग वर्कशॉप है अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए स्केलेटन स्केलेटन आप कह सकते हैं भूत मरे हुए लोगों के कंकाल ये सब नाच रहे हैं यहाँ पे जैसे डांस ऑफ डेथ कहा जा सकता है स्केलेटल फिगर्स कंट्रोल द प्रिंटर्स तो देखिए इसको पकड़ा हुआ है इसको पकड़ा हुआ है इसको पकड़ा हुआ है जो कैथोलिक चर्च वाले चाहते थे ना कि हम जो चाहे वही छपना चाहिए तो प्रिंटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं मीन्स डिफाइन एंड डिक्टेट वाट इज़ टू बी डन एंड वाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड कि वो डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या छपना है और क्या नहीं किया जाना है तो इस प्रकार से पार्ट यहीं खत्म होता है अगर कोई क्वेश्चन मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बुक को पढ़िए वीडियो देखिए और मेरा मानना ऐसा है कि आप बुक को साथ रखकर टॉपिक्स को और वीडियोस को देखते हैं तो आपका हंड्रेड से एक भी मार्क्स कम होने वाला नहीं है हम इस चीज़ को देखकर समझकर वीडियो बनाते हैं सो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर